ஏகத்தாலிச்சேச்துயன்னாரு அனகா அட்டு வண்டி குருரலைன் அட்டு வண்டி ஜனாங்கமு ஆயக்க சிலுவுத்தட்டு சேர்யன்னாரு துர்மார்களு துஷ்டுலு நீச்சமைன் அட்டு வண்டி வாரு கட்டினத்முலு ஆயன்ன சிலுவுல வரேலாடு சுன்னாகோட இதனக்கி இ சிக்ஷ சாலது Vocês Talal adis tu orang, ayahnya gudu tu orang. Yang kata le halan cecah itu enti, apa dah samoh mana gumpul, yang kedua dorong gak wak cinnna mandaga orang, wak cinnna gumpul gak orang. A gumpul yang orang enti, Marcus suwarta padihenoh nala pelajar jujur te, dorong gak nela pada orang, wak cinnna gumpul cuci tu orang. Walau yang orang anak, nalgur istrielu wak he wak kapurishudu. Indonesia Ayna pericheri lop palu pondo lop punca ni tuan ti, a chinna gumpo a silu tak gara cheri, ayna cius tu bunar, ayna bermadin cina tuan ti wari, aite, muda ni ada sama ceramu, ayna hatu kono ni tuan ti sisiuli ya baru leheran dekara, ya orang margaan wari leli po yar, wakar gorda akar ni ke migeli yonda ledu, kevalamu. Mereka ayat itu orang itu ente, wakka purushu itu, ini nalu guru, lekai itu mandi istri lama terima, prabu tak kerana orang itu ka, dewa ni aku wajib ke manusia lalu istu onde, ayat eh, mari, apa purushu itu, wakka purushu itu, nalu guru istri lama terima ka, akar orang itu ka teri berat onde, ini istri lalu terawat orang itu ente, samada ni cuci orang itu ente, istri ye, prabu mara ni cint terawat, samada tak kerana pergi itu kuntu pergi ini istri ye, ayat ni lecik ni terawat, istri ni le matthamu tata cuci sendi. प्रभु वारो मरे याने पीलीचे ने लेचे ने न पुनर धानुडा ने लेचे ने ना शिशुलों को चेपो अने ने प्रभु चाता पाम्पो पढ़ें द स्त्रीये अन्य टल्लो स्त्रीलो मुंदगा उन्डे टुवेंटे वारो आकालमलो प्रभु ने व्यंबड़ें ची प्रभु परिचेरे लो पालु पुंदने टुवेंटे वार है इते आ स्त्रीलो मरे इलोकों वा� Sabalah maha sabalah jarugu contai, mana mandir ala ala gani sabalah jarige tapur gani. Kedua mandi purushilu ente, yaku mandi istri elu antar. Anaga, purushilu cahta, purushilu cahta staf yang pabade na, istri elu cahta alangkar yang pabade tondi. Waru abhalal anu konar kado balawan tulu. Dewa ni agen ceria ran saaramaga, istri elu yanta balakinu lo. Daya premolo, premolo, anta balawan tu laga, waru rosu cehi badar. Karena, prabu ya kapremono rosu cuci cina tu ente waru. Inaud cuci cina tu laite, dewa ni ko doa muka yanto man don turnar. Dewa ni dushin cewa waru inaudu ko don turnar. Dewa ni ki sami pemaga lekang da waru waru ponol me donde, dewa ni weruga petunatuga, mari yanto man de buntu monar. 
ఆ కాలంలో ఎంతోమంది స్త్రీలు దేవుని యొక్క పరిచర్యలో ఉన్నట్టుగా బైబుల్ మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నది ప్రియమైన బిడలారా ప్రభు రాకముందు కొన్ని ధర్మశాస్త్రాలలో యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి రావాల్సి వస్తుంది కన్యక గర్భవతి కుమారుని కన్నా వాక్యాలు ఎంతోమంది కన్యకలు వినుండారు ఆ దినాలలో అయితే రాబోయేటువంటి యేసు ప్రభు నా కడుపును పుట్టాలని కన్నికలు ఎంతోమంది వారి గర్భాలను సిద్ధం చేసుకున్నారు వాటి రెడీగా ఉన్నారు నా కడుపును పుడతాడు నా కడుపును పుడతాడు ప్రభు అని చెప్పిన ఎంతోమంది సిద్ధపడి ఉన్నారు అయితే ఆ భాగ్యము మరి ఎమ్మక మాత్రమే దక్కింది ఆమె పరిశుద్ధాత్మ చేత శుద్ధీకరింపబడింది ఆమె దేహము దేవునికి ఆలయముగా మార్చుకున్నది లోక రక్షకుని సర్వలోక రక్షకుని తెచ్చుటకు మరి అమ్మ ఒక సాధనముగా ఏర్పడింది ఎంత సంతోషం అండి కన్నికగా ఉన్నప్పుడు నలుగురు స్త్రీలు కూడితే వెళ్ళేటువంటిది కాదు ఒంటరిగా వెళ్ళి ఎవరన్నా స్త్రీలు కానీ స్నేహితులు అపజల్లు ఎంతోమంది తనకు బంధుత్వం ఉండవచ్చు అయితే వారితో కలిసేది కాదు మరియమ్మ ఒంటరిగా వెళ్ళి రూములో తలుపులన్నీ వేసుకొని మోకాళ్ళ మీద ప్రభువును ప్రార్థించేటువంటి తల్లి మరియమ్మ ఆ కన్నిక ఆ కన్నికను దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఒక సాధనముగా ఆ తల్లి ఏర్పడింది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ రోజులలో ప్రభువును మరి దేవుని వాక్యం ప్రచారం చేయాలంటే స్త్రీల ముందుకు రావటం లేదు ఒకరి మీద ఒకరు పోటీ పట్టుకొని దేవుని కొరకు రాలేకపోతూ ఉన్నారు దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా మరి ఆనాడు కుమారుణ్ణి ఆమె మోకాళ్ళ మీద అంటే ప్రార్థన చేసుకునేటప్పుడు దేవుని యొక్క దూత ఆమె రూము లేక ప్రత్యక్షమై దయాప్రాప్తి రాలా నీ యొక్క శుభము నీ ఒక కుమారుణ్ణి కందువు ఆయనకు ఏసు అని పేరు పెట్టబడును యాకోబు వంశస్థులను యుగ యుగములు ఏలును ఆయన రాజ్యం అంతం లేనిదై ఉండును అనేని ప్రభు యొక్క దూత పలిగినట్టుగా దేవుని యొక్క వాక్యం మనతో మాట్లాడుతుంది లోక సువార్త ఒకటి అధ్యాయం లేక వెళితే ఆ మాటలన్నీ కూడా ఉంటాయి అయితే ప్రభువును తన కళ్ళి తిరుగుని తల్లి నిలబడినటువంటి ఆ తల్లి కనుల ఎదుటే ఆ కుమారుడు ఎంత విలవిలలాడిపోతున్నాడో ఆ తల్లి చూస్తూ ఉంది సిలువు దగ్గర చేరి ఆమె రోధిస్తుంది ఆమె దుఃఖపడుతుంది ఏడుస్తూ ఆ కుమారిని చూడలేక తన మనసులో జరిగినవన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంది నా కుమారుడు ఆ పశువుల పాకల నువ్వు పుట్టినప్పుడు గొల్లలు త్వరగా వచ్చి నిన్ను చూసి పూజించి నిన్ను ఆరాధించి సంతోషముగా వెళ్ళారు కదా నేను ఎంత సంతోషించాను నాయన తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ముగ్గురు సాంబ్రాణి బంగారు బోడము తీసుకొని వారు వెతుక్కుంటే నీ దగ్గరకు వచ్చి నీ పాదముల ఎదుట సాష్టాంగ పడి నిన్ను పూజించి నీ పాదములు తీసి ముద్దు పెట్టుకున్నారే నా కుమారుడా నేను ఎంత గర్వించానో ఆ దినముందు పుట్టినటువంటి బిడ్డకు ఇంత పెద్ద జ్ఞానులు వచ్చి పూజిస్తున్నారని గర్వించాను నా కుమారుడా నీవు పుట్టినప్పుడు ఎనిమిదో దిన వంద ఎరుషులేమి దేవాలయం లేక తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు సుమయోనైన భక్తుడు చేతులు లేక తీసుకొని ఆయన ఎంతగానో సంతోషించాడు తెలుసా ఆయన చూసి నేను ఆనందించాను నాయన అయితే అప్పుడే మరియా నీ హృదయంలో ఒక ఖడ్గము దూసుకుని పోవనని చెప్పి ఆయన ప్రవచించాడు ఆశ్చర్యపడ్డాను అది ఆయనకు ముందే తెలిసి ప్రవచించిన నా ప్రియ కుమారుడా ఇంతగా నిన్ను చిత్రహింస పెడుతూ ఉన్నారే నీ చుట్టూ చేరి ఈ ప్రజలంతా హేళన ఎగతాళు చేస్తూ ఉంటే నిన్ను దూషిస్తూ ఉంటే ఆ మాటను నా హృదయం గుచ్చుకున్నట్లుగా ఉంది నాయన నేను భరించలేకపోతున్నాను పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు అప్పుడు దేవడములో పండితులు యాజకుల మధ్యలో నీవు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇతనికి జ్ఞానం ఎక్కడి నుండి వచ్చిందని వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోగా ఆ సందర్భంలో నేను చూసి ఎంత గర్వించి తిని నా కుమారుడా ఈనాడు నీ చుట్టూ చేరినటువంటి వారు బుద్ధిహీనుడుగా తెలివి తక్కువ ఆడుగా ఒక పురుగుగా వారు దూషిస్తూ ఉన్నారే నా ప్రియ కుమారుడా తల్లి జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంది నా యువను పట్టణం దగ్గరికి గవిని దగ్గర వేసు ప్రభు పోయినప్పుడు ఒక యవనస్తుడు చచ్చిపోయి పాతి పెట్టుటకు తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు అదే సమయానికి ప్రభు వారు అక్కడికి వచ్చారు 
ఆ తల్లితో ఆ పట్టణస్తులు అందరూ ఉన్నారు తల్లి ఏడుస్తుంది విలవిలలాడిపోతుంది ప్రభు చూశారు ఆ తల్లి దగ్గరకు వెళ్ళి ఏడ వద్దమ్మని చెప్పి నువ్వు ఓదార్చి ఆ ప్రభువారు అనుకున్నారు భర్త లేనటువంటిది ఏకైక కుమారుడు ఆమె నలిగిపోతున్నటువంటి హృదయముల దుఃఖాన్ని ప్రభువారు చూసి ఓదార్చి ఆ కుమారుని బ్రతికించి ఆ తల్లికి అప్పచెప్పినప్పుడు ఆ తల్లి ఎంత సంతోషించింది ఆమెలో వెలుగు కలిగింది ఇవన్నీ కూడా తన తల్లి అయినటువంటి మరియ ప్రభు ఆ సిలువలో వేలాడుతూ ఉంటే తను కుంగిపోతూ ఉంది నువ్వు ఏ పాపము చేయలేదే ఇటువంటి శిక్ష నీకు అనుభవిస్తూ ఉన్నావే నైనా నా కుమారుడు అనే ఆమె కృంగిపోతుంది హృదయము బ్రద్దలగుతున్నది నువ్వు పుట్టినప్పుడు నేను ఎంత సంతోషించాను పడిపోయినప్పుడల్లా ఎదుర్కొని నా ఎదక హత్తుకుని నేను ఎంతగా ముద్దులాడాను ఎంతగా ప్రేమించాను నాకు ఎంత ఆదరణగా ఉన్నావు నాయన అనేని ఆ తల్లి రోధిస్తూ ఉంది ఏడుస్తూ ఉంది గుండెలు బాదుకుంటుంది విలవిలలాడిపోతుంది ఈ కాలంలో చూసినట్లయితే తల్లిదండ్రి ఇద్దరికి ఒకరిద్దరు బిడ్డలున్నా కోపం వచ్చే తండ్రి ఒక బిడ్డను కొడితే తల్లి ఓర్చుకోలేదండి తల్లి ఒక దెబ్బ కొట్టి మరలా దగ్గర తీసుకొని ముద్దాడి ఆ బిడ్డకి ఇష్టమైందో ఇచ్చి సంతోషపడుతుంది కానీ సంపాదించి సాకేటువంటి తండ్రి ఒక దెబ్బ కొడితే తల్లి చూడలేదు ఓర్చుకోలేదు ఇటువంటి ఈ ప్రపంచంలో మనకు ఇంతగా ఉంటే నీ కోసం నా కోసం ఆ సిలువలో ప్రభువారు రక్తం కారుతూ విలవిలలాడిపోతూ ఉన్నాడు తలకు పెట్టినటువంటి ముళ్ళ కిరీటంలో నుండి రక్తము కనుల మీదుగా కారుతూ ముఖం మీదుగా కారుతూ ఉంటే తల్లిని చూచుటకు తల్లి ఎంతగా రోధిస్తుందో ఎంత విలవిలలాడిపోతుందో ప్రభు చూసేదానికి ఆయన కన్నులు కూడా తెరవలేకపోతున్నాడు కారణం పాపాల నిమిత్తం చిందించబడిన రక్తము గడ్డలు కట్టుకుని పోయింది ఆ గడ్డలు తుడుచుకున్నట్టు కూడా ప్రభు వారికి రెండు చేతులు లేవు రెండు చేతులు సిలువుకు కొట్టబడ్డాయి నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆ తల్లిని చూస్తూ ఉన్నాడు ఆ తల్లి రోదన ఆ తల్లి ఏడుపు ఆ తల్లి దుఃఖము ఆ తల్లి యొక్క వేదన ప్రభువును కుదిపించి వేసిందండి తల్లి చూస్తూ ఉంది నా ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ఆ తల్లిని ప్రభు వారు చూస్తూ ఉన్నారు ఆ తల్లిని చూస్తూ అంటున్నాడు అమ్మా అని పిలిచి నీ ఒడిలో ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరం ఉన్నానే నవ్వ మోసాలు నన్ను మోసావే నన్ను కన్ని పెంచి పెద్ద చేసావే నీ దగ్గర నేను ఎంతో ప్రియమగా ఉన్నానే అటువంటి కుమారుడు ఏ తల్లికి నీ ఉండడు అటువంటి తల్లి ఏ కుమారునికి నీ ఎక్కడనూ దొరకదండి అటువంటి ప్రేమ కలిగిన ప్రభువుని తండ్రిని కుమారుణ్ణి చూస్తూ ఆ కుమారుడు తల్లి వైపు చూస్తూ ఉన్నాడు నలిగిపోతూ ఉన్నాడు నా తల్లి ఒంటర జీవితమేనా నా తల్లి ఏకాగ్రగా ఈ భూమి మీద ఉండవలసిందేనా ఆమెకు ఆదరణ ఏమీ లేదా అయ్యో నా తల్లి నవ్వు మాంసాలు నన్ను మోసింది నన్ను కనింది పెంచింది పెద్ద చేసింది ఒంటర జీవితం ఏకాగ్రగా ఈ లోకంలో మిగిలిపోవాల్సిందేనా ఆయన నన్ను ప్రభు తలస్తూ ఉన్నాడు ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ లోకంలో చూస్తే తల్లి తండ్రి తల్లి తొమ్మిది నెలల మోసి కన్ని పెంచి పెద్ద పుట్టినప్పుడు తండ్రి అనేకమైనటువంటి కష్టాలు పడి ఏదో ఒక పనికి పోయి మనకు ఒక బిడ్డ పుట్టాడు ఆ బిడ్డ కోసం జాగ్రత్తగా సంపాదించుకోవాలా వాడిని పెద్దవాడిని చెయ్యాలా వాడు చదివించాలా ఉద్యోగం తెప్పించాలా పెళ్ళి చెయ్యాలి వాడు బాగుంటే మనకు చాలనని ఈ లోకంలో ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు పస్తులు నస్తులు ఉండి వారి శరీరాలను ఆయాసపరచుకొని సంపాదించి ఎంతమంది తల్లిదండ్రి అండి బిడ్డలను పెద్దవారిని చేసింది అయితే పెద్దవారైన తర్వాత పెళ్ళిళ్ళు ఒక మంచి కుమార్తెను తెచ్చి ఒక పెళ్లి కుమార్తెను కుమార్తెను తెచ్చి పెళ్లి చేసి వాహనం జరిగింది వారు ఇరువురు బాగుండాలని తల్లిదండ్రి యొక్క ఆశ తల్లిదండ్రి కోరిక సంపాదించినంత నా బిడ్డలు బాగుంటే చాలు అనేటువంటి ఆ ఆశతో ఆ బిడ్డలను పెంచారు అయితే భార్య మాట విని తల్లిదండ్రిని చూడకపోతున్నావా భర్త మాట విని నీ తల్లిదండ్రి వస్తున్నారంటే తలుపులేసుకుంటున్నావా నా ప్రియమైన కుమార్తె 
నీకు తల్లిదండ్రులు లేందే ఆవిక భర్త లేడు ఆవిక తల్లిదండ్రులు లేందే నీకు భార్య లేదు అయితే తల్లిదండ్రిని ఎంతమంది దూషిస్తున్నారండి ఎన్ని హింసలు పెడుతున్నారో తెలుసా పల్లెలనే సేవ చేసేటప్పుడు అనేక మంది వృద్ధులు కళ్ళు లేనటువంటి వారు నా దగ్గరకు వచ్చి అమ్మ ఒక్క కుమారుడు అయినప్పుడు నేను ఎంత కష్టపడి తండ్రి మరణిస్తే నేను పెద్దవాడిని చేశాను పెద్ద ఉద్యోగం సంపాదించుకున్నాడు ఇల్లు వాకిలు కట్టుకున్నాడు కారు కొన్నాడు తాను భార్య బిడ్డలు బాగున్నారు కానీ అయితే నా కుమారుడు నా దగ్గరకు వచ్చి అమ్మ అని పిలిస్తే ఆ రోజు ఆ భార్య అన్నం పెట్టదమ్మా నా కుమారుని కానీ రోధించేటువంటి స్త్రీలు ఎంతోమంది ఉంటున్నారు బిడ్డలు అనేటువంటి అవమానానికి అవమానకరమైనటువంటి మాటలకు తట్టుకోలేక వారు బాగుంటే చాలనే ఆశ్రయములు లేకపోయి ఆ బిడ్డలను గురించి ఆలోచన చేసి ఏడుస్తూ ఉండేటువంటి వారు ఎంతోమంది ఉన్నారు సంపాదించిందంత బిడ్డల స్వాధీనం చేసుకొని వారి కష్టార్జితాన్ని అర్థం చేసుకోలేక వాళ్ళ శ్రమలను గుర్తు చేసుకోక ఈరోజు పెద్దవాడి వై ఈరోజు ఒక ఆఫీసర్గా ఒక అధికారిగా నేను ఉన్నామంటే ఆ తల్లి తండ్రి చేసినటువంటి ఆ ఫలితమే వారి కోరిక ఎంతగా నిన్ను ప్రేమించారండి నీకు నడక లేనప్పుడు నడక నేర్పించింది నీ తల్లి తండ్రి కాదా నిన్ను పోషించి పెద్ద చేసింది నీ తల్లిదండ్రి కాదా భార్య భర్తలలో వృద్ధులైన తరువాత పిల్లలు వృద్ధాప్యములు ఉన్నటువంటి రెండవ దశలో పిల్లలే తల్లి తండ్రిగా నిలబడాలి ఆ బాధ్యత నీకుందా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా బ్రతికి ఉన్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ అన్నం పెట్టలేక నా బిడ్డలో బాగుంటే చాలు అని చెప్పి దూరాన రోడ్ల మీద అడుక్కుని తినేటువంటి తల్లిదండ్రులు ఎంతమంది ఉంటున్నారు ఈ దినాలలో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా బ్రతికున్నప్పుడు పట్టిన అన్నం పెట్టలేనటువంటి వారు చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏమేమో చేసి అందరికి పత్రికలు ఇచ్చి అందరినీ ఆహ్వానిస్తారు అయితే ఆ చచ్చిపోయినటువంటి ఆత్మ అడుగుతుంది నా కుమారుడా నా కుమార్తె నేను బ్రతికున్నప్పుడు నాకు పట్టిన అన్నం పెట్టలేకపోయావు ఇప్పుడు ఇన్ని రకాలుగా చేసి అందరిని పిలిచేవే నాయనా ఆ దినాలలో ఆకలితో అలవటిస్తున్నప్పుడు నీళ్ళ ఒక దాహంతో బ్రతిలాడుతున్నప్పుడు ఇలాగ నన్ను చూసి ఉంటే నేను ఇంకా బ్రతికి ఉండి మీ దగ్గర ఉండేవాడిని కదా ఉండేదాన్ని కదా అని ఆ తల్లి రోధిస్తోంది ఆ ఆత్మ గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటుంది ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా ఎంత భయంకరం అండి ప్రభు వారు సిలువులు వేలాడుతూ తొమ్మిది నెలలు మోసినటువంటి ఆ తల్లిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకున్నావా తల్లిని తండ్రిని అనుమానం ఇచ్చి అనరాని మాటలని వారిని హింస పెట్టి దూరం చేసుకుంటున్నావా తల్లిదండ్రిని ప్రేమించటకు వారికి పట్టిన అన్నం పెట్టటకు నీ భార్య నీకు అడ్డమా నీ భర్త నీకు అడ్డమా నీ పేదరికం అడ్డమా నీ పిల్లలు అడ్డమా ప్రేమనేటువంటి వాక్యం వినేటువంటి బిడలారా ఒక్కసారి నువ్వు ఇంతటి వాడి అయ్యావంటే ఇంతటి దాని అయ్యావంటే నీ తల్లిదండ్రి ఎంత శ్రమ పడ్డారో నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని దేవుని నామాన్ని బట్టి మీకు మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉన్నాను ఈనాడు మీ పిల్లల్ని ఎలాగైతే చూస్తున్నారో రేపు మీరు కూడా అంతే మీ పిల్లలు కూడా అంతే మీ ఎడల ఏదో ఏ ఏ గింజలైతే భూమి మీద విత్తుతావో అదే పంట కోయవలసి వస్తుంది ఎంతోమంది స్త్రీలు ఎంతోమంది పురుషులు భార్యలను పోగొట్టుకున్నటువంటి వృద్ధులు భర్తను పోగొట్టుకున్నటువంటి వృద్ధులు వృధాప్యముల చూడలేనటువంటి ఆ భయంకరమైన స్థితిని దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు అడుగుతాడు నిన్ను ఆ ప్రభువు గిలగిలలాడుతూ వ్రేలాడుతూ నలిగిపోతూ తొమ్మిది నెలలు మోసినటువంటి తల్లిని ప్రభు చూస్తూ ఉన్నాడు ఆయన బాధపడుతూ ఉన్నాడు దుఃఖపడుతూ ఉన్నాడు ఏడుస్తూ ఉన్నాడు ఆ తల్లిని చూసి ఏనాడైనా విధవరాలైనటువంటి నీ తల్లిని చూసి నీవు అయ్యో నా తల్లి అన్నావా నీ తండ్రిని చూసి నా తండ్రి కష్టపడి ఎంతగానో శ్రమపడి నన్ను ఇంతటి వాడిని చేశాడు నా తండ్రి నేనాడైనా ప్రేమగను నానాన్ని పిలిచావా అమ్మా అని పిలిచావా నువ్వు పెట్టేదానికి తల్లిదండ్రి ఆశించరు కానీ నీ ప్రేమ కలిగిన నీ నోట నుండి వచ్చే మాట వలన నీ తల్లిదండ్రి సంతోషపడతారండి ఆనందిస్తారండి నా ప్రియ కుమారుడా నా ప్రియ కుమార్తె ఎంతమంది వృద్ధులండి ఈ కాలంలోనూ అల్లాడుతున్నారండి తల్లిదండ్రి రుణాన్ని తీర్చుకోవాలంటే నీ వల్ల కాదు జీవితాంతరము వాళ్ళకు రుణపడే ఉంటావు వాళ్ళకు సేవ చేయటం ఒక ధన్యత దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది నీవు దీర్ఘాయుష్యమంతుడు అగినట్లు నీ తల్లిని తండ్రిని సంతోషపెట్టమనండి నువ్వు క్షేమముగా ఉండాలంటే నీ తల్లిదండ్రిని 
క్షేమ వారిని దగ్గర వారిని ప్రేమించని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తోంది నువ్వు బాగుపడాలంటే భూమి మీద దీర్ఘాయుష్మంతుడుగానే ఉండాలంటే నీ తల్లిదండ్రి నీ తల్లిదండ్రి క్షేమమేనండి ఈనాడు నువ్వు ఒక ఆఫీసర్ అయ్యింది నీ తల్లిదండ్రి ఆశనండి వారు కష్టాధ్యతమైనండి ఈనాడు నువ్వు బిల్డింగులలో ఉండేది వాళ్ళు చేసినటువంటి కష్టానికి ఫలితంగా లేకుండా వారు కడుపులు కాల్చుకొని పస్తులుండి ఉన్నదంతా నీ కోసం ఖర్చు పెట్టి నిన్ను పెద్దవాడిని చేశారే తొమ్మిది నెలలు కరినటువంటి ఆ తల్లినే నువ్వు గుర్తు చేసుకుంటున్నావా నీ కోసం ఏకు జామలు వేసి కష్టపడి సంపాదించి వారు పస్తులు నిస్తులుండి నిన్ను చదివించి పెద్దవాడిని చేసి ఒక ఉద్యోగస్తుడు ఒక ఆఫీసర్గా నిన్ను చేశాడు ఆ తండ్రి కష్టాధ్యతాన్ని నువ్వు గుర్తు చేసుకుంటున్నావా ప్రేమైన దేవుని బిడలారా యేసు ప్రభువుని యహోవ తండ్రి ఇష్టపడి ఈ లోకానికి పంపించినగా ఆయన బలైనట్టుగా ఆయన నలగొట్టబడినట్టుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది అలాగ నిన్ను కోరలేదే నీ తల్లిదండి మేము దెబ్బ తిన్నా పర్వాలేదు మేము చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు మా బిడ్డలు క్షేమంగా ఉండాలని అంతరాత్మలో వచ్చినటువంటి మాట నువ్వు నెరవేరుస్తూ ఉన్నావా చూసిన వారంతా వచ్చి నీ తల్లిదండ్రి రోడ్డు మీద అడుక్కుంటున్నారంటే నీకు అవమానం కాదా నవమాసాలు మోసి కని పెంచి పెద్ద చేసినటువంటి ఆ తండ్రి యొక్క కష్టాధ్యతని ఎలాగా నువ్వు తీర్చుకోగలవు ఆ రుణాన్ని నువ్వు తీర్చుకోగలవా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ సిలువులో వ్రేలాడుతున్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రభు వారు తల్లిని చూసి ఆమె పెంపకము ఆమె ముద్దాడింది ఆమె జోలి పాట పాడింది తన యొక్క వెయ్యి రక్తపు బొట్లు ఒక్క పాల బొట్టుగా తన ప్రాణము ఆ కుమారునికి ఇచ్చి పెంచింది ప్రభు వారు చూస్తూ ఉన్నాడు ఆయన లోక రక్షకుడే ఆ తల్లి కూడా రక్షకుడే ఆయన ప్రేమించినటువంటి శిష్యుడు ఆ తల్లి దగ్గర ఉండటము చూశాడు ఆ ప్రియమైన శిష్యుంతో మాట్లాడుతున్నాడు నా ప్రియమైన శిష్యుడా నేను ఎంతగా ప్రేమించానో నీకు తెలుసు నువ్వెంతగా నన్ను ప్రేమించావు నన్ను హత్తుకుని ఉన్నావో నాకు తెలుసు అయితే అని తన తల్లిని పిలిచి అమ్మా ఒంటరి దాన్ని అయ్యాను ఏ కాకిని అయ్యాను నేను నువ్వు బాధపడవద్దు నీకు సంరక్షణ లే లేకుండా పోతుందని నీ అనుకోవద్దు నువ్వు కృంగిపోవద్దు నువ్వు దుఃఖపడవద్దు నాకన్నా నాలాగ నిన్ను ప్రేమించేటువంటి ఒక కుమారుణ్ణి నీకు ఇస్తున్నానని ఆ తల్లిని పిలిచి అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడనని ఆ శిష్యుడైనటువంటి యోహన కాని తల్లికి అప్పగించాడు హత్తుకొని ఉన్న జీవించు హత్తుకొని జీవిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రియ శిష్యుడిని చూసి నా ప్రియమైన శిష్యుడా నా ఎదన హత్తుకొని ఉన్నటువంటి నా శిష్యుడా నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నాకున్నటువంటి తల్లి వడి నీకు ఇస్తున్నాను ఇదిగో నీకు తల్లి అనని వారి ఇరువురిని కలిపి ప్రభు వారు ఎంతగానో వారికి ఆదరణ కలిగించాడు ప్రియమైన బిడలారా ఉన్నదంతా పోగొట్టుకొని అల్లాడేటువంటి తల్లిదండ్రి యొక్క రుణాన్ని నువ్వు తీర్చుకోగలవా ప్రభు తీర్చాడండి కొడుకు లేనటువంటి ఆ బాధను అర్థం చేసుకున్నటువంటి ప్రభు వారు తను శిష్యుడైనటువంటి ఆ శిష్యుణ్ణి ఆ యోహన గారిని కుమారుడుగా ప్రభు వారు ఆ తల్లికి అప్పగించాడు తల్లి కన్నా ఎక్కువగా ప్రేమించినటువంటి ఆ ఏసయ్యనే నన్ను వదిలిపోతున్నాడని దిగులు పడకుండా చింతపడకుండా తల్లిని ఆ శిష్యునికి అప్పగించాడు వారి ఇరువురిని అప్పగించి అప్పటి నుండి ఆ యొక్క శిష్యుడు తన ఇంట చేర్చుకొని నువ్వు ఆ తల్లిని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తోంది ఆ తర్వాత మరి అమ్మ పన్నెండు సంవత్సరాలు జీవించి ఎఫ్ఎస్సి పట్టణానికి ఆయంతో కూడా వెళ్ళిపోయినట్టుగా కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు కొన్ని గ్రంథాలు కూడా రాసి ఉంటాయి అయితే అపోస్తలలో అందరిలో చిన్నవాడు ఈ యోహోను తొంభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అతను జీవించినట్టుగా అనగా ప్రభు పునర్ధానుడైన తర్వాత తొంభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు యోహోను గారు జీవించినట్టుగా దేవుని యొక్క వాక్యం అంతో మాట్లాడుతుంది దేవుని యొక్క ప్రవక్తలు కూడా ఆయన బిడ్డలైనటువంటి వారు ఎంతోమంది ఈ మాటను బయట పెడుతూ ఉన్నారు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ మరి నీవు నేను ఎలాగున్నాం తల్లి తండ్రి యొక్క రుణాన్ని తీర్చుకోవాలంటే 
నీవు బ్రతికున్నప్పుడే వాళ్ళ రుణాన్ని తీర్చుకోవాలి వారిని ప్రేమించు వారికి దగ్గరుండు నీ భార్య భర్తలు ఇద్దరు కలిసి ఆ తల్లిదండ్రి యొక్క ప్రేమలో మీరు పాలు పొందిన వారైతే ఇక ఆ ప్రేమలో లోటే ఉండదండి వారు మరణాంతర మరణ సమయంలో కూడా సంతోషంగా తల్లిదండ్రి దేవుని దగ్గర చేరగలరు ప్రభువే తల్లి యొక్క రుణాన్ని తీర్చుకున్నాడు ప్రభువే ఒక ఆదరణ తల్లికి నెరవేర్చాడు మరి నీ తల్లిదండ్రి ఎక్కడున్నారు సంవత్సరానికి ఒకసారి పోతున్నావా నా కుమారుడు అని పిలిస్తే ఇప్పుడు కాదులే మళ్ళీ వచ్చి మాట్లాడతారని పోతున్నావా నా కుమార్తె అన్నప్పుడు మా ఇంటి ఆయన వస్తాడు నేను వెళ్ళిపోవాలని పోతున్నావా నా కుమార్తె అని చెప్పి నోటార తల్లి తండ్రి పిలిచినప్పుడు వీళ్ళకి ఏం పని లేదు ముసలోళ్ళకి అని నేను వెళ్ళిపోతున్నావా జాగ్రత్త దేవుని సన్నిధిలో నేను నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోలేవు అటువంటి లోకరక్షకుడు మహానుభావుడు తన ధర్మాన్ని నెరవేర్చుకున్నాడు తన తల్లి ఎడల దేవుని బిడ్డవైతే దేవుని ఎరిగిన వాడు అయితే దేవుణ్ణి ఎరిగిన దానివైతే దేవుని బిడ్డకు నిజంగా యేసు ప్రభు రక్తంలో కడుగుబడిన దానివైతే నీ తల్లిదండ్రి యొక్క రుణాన్ని తీర్చుకొని హృదాప్యమందు వారికి మీరే తల్లిదండ్రులుగా ఉండాలని దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి మీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ మాట వినిన ప్రతి బిడ్డ ఒక్కసారి మీ జీవితాలు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని ప్రభు దగ్గర మీరు సమర్పించుకున్న తల్లిదండ్రిని తల్లిదండ్రికి దీవెనకరంగా ఉండాలని ప్రభు నామంలో నుండి మీతో మాట్లాడుతున్నాను వీనిన బిడ్డ ఈ రాత్రికి ఒక్కసారైనా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి నేను ఎలాగో వచ్చాను నేను ఎవరు ఏమిటి మరి ముఖ్యంగా పురుషులకు తెలియదండి ఆ బాధ వేదన తొమ్మిది నెలలు మోసిన తర్వాత గర్భంలో నుండి బిడ్డ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆమె పడినటువంటి వేదన అంతా ఆ కుమారుణ్ణి చూసి ఆ కుమార్తెను చూసి మరిచిపోతుంది నాకు చాలు ఈ బిడ్డ నేను దేవుని స్థుతిస్తూ ఉంది నీ తల్లిదండ్రిని బట్టి దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు స్థుతించే దానివైతే స్థుతించేవాడు అయితే దేవుని సన్నిధిలో నీ తల్లిదండ్రిని బట్టి నీవు ఆనందించి వారిని గురించి ప్రార్థన చేసి వాళ్ళకు సంరక్షకుడుగా నీ ఉన్నట్లయితే దేవునికి స్థుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నావు దేవుడు నెరవేర్చినట్టుగా నీ తల్లిదండ్రి ఎడల ఆయన ఆజ్ఞకు లోపడిన వాడు అయితే నీవు కూడా నెరవేర్చి దేవుని ఆశీర్వాదం పొందాలని ఈ మాటల ద్వారా మీతో హెచ్చరించటం బట్టి దేవుని నామానికి వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటూ మీ అందరానికి ప్రభు నామంలో నుండి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను చిన్న మాటలను దేవుడు ఆశీర్వదించి దీవించను గాక ఆమె